De stichting Jongerenwelzijn heeft gisteren voor de elfde keer de Jongereninformatiebeurs georganiseerd. Voor Paramaribo is het de negende keer. De beurs wordt gehouden in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken KKF. Ter voorbereiding van de beurs wordt er een onderzoek gedaan om aan de verwachtingen van de jongeren te voldoen. Dit zegt Rita Grauw, voorzitter van de stichting Jongerenwelzijn. Grauw zegt verder dat dit onderzoek onder 1200 bezoekers of respondenten van de vorige beurs is gedaan. De stichting heeft opgemerkt dat er vanaf 2012 een afname is in de participatie van de VOS scholen, zegt de voorzitter. En in de beurs van 2016 is het bijzonder evident geworden dus dat inderdaad de jongeren hebben aangegeven, ondanks de aanwezigheid dat niet van het ministerie, maar ze willen gevisualiseerd zien de middelbare scholen, zo zijn onze jongeren nog eenmaal. Wat we hebben gehad voor dit jaar 2018 is dat we alles maar ook, alles maar ook, alles hebben gedaan om de VOS-scholen hier te hebben. We hebben niks nagelaten. Ik kan u alleen maar zeggen dat we daar niet zoveel succes in hebben gehad. We hebben de participatie van één middelbare school waarvoor wij erg erkendelijk zijn. Maar we willen wel hebben, zijn natuurlijk omdat de beurs voor 60% wordt gedaan door vrijwilligers. Vrijwillige organisaties. We hebben natuurlijk NGO's hier zo die zitten in de dienstverlening. NGO's die zitten in de hulpverlening. We hebben praktisch alle groene organisaties hier aanwezig. Die ons gaan helpen om die milieueducatie te brengen naar die doelgroep. Ik wil verder aangeven dat onze beurs inderdaad heel erg groot is geworden. We uh, kunnen gerust zeggen dat we plus minus 15.000 participanten hebben uh, bij de jonge informatiebeurs. En dat doet ons goed. Vicepresident Ashwin Adin merkte op dat jongeren zo vaak op social media zijn dat hij zich afvroeg of er wel behoefte is aan een jongerenbeurs. Vooral omdat nagenoeg alles op social media te halen is. Ook zijn de jongeren van nu veel visueler ingesteld dan vroeger, zegt Adin. Dan lees minder. Dat hoeft niet iets negatiefs te zijn hoor. Maar als we het weer visueler en interactiever kunnen brengen, heeft uw succes eigenlijk waargemaakt toch? Dat het werkelijk zo is dat je het visueler moet brengen, dat je het interactiever moet brengen. En dat is wat de jongeren verwachten van vandaag. Ik denk dat u daarmee een uh, bijzonder goed signaal heeft gedaan. Het is een succes al jaren. Er zijn heel veel interessante issues hierin opgegeven voor de minister van Onderwijs om te zeggen, luister, ze wil hoogst heel veel verandering brengen. Er zijn heel wat opleidingen bijgekomen, we weten dat. Er zijn heel wat uitdagingen. En als we fricties zien en de mensen komen op straat, heeft allemaal te maken met verandering. Als we maar verandering ten behoeve van verbetering doen, dan zeggen we frictie is geen probleem. We moeten allemaal vanuit onze inval zo oneens, we mogen oneens zijn. We agree to disagree. We hoeven niet over alles eens te zijn. Maar die verandering gaat moeten komen. In onderwijs moet er heel wat nog veranderen. Vice-president Ashwin Adin, hij sprak gisteren bij de opening van de 11e jongereninformatiebeurs in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. De beurs wordt voor de negende keer in Paramaribo georganiseerd en duurt tot en met morgen.